வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் பேரடே இது உங்கள் சேனல் ஐன்ஸ்டின் டெக்னோ சொல்யூஷன் இன்னைக்கு உள்ள வீடியோல நீங்க பார்க்க போறது ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ ஒரு ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா என்ன அது எப்படி வந்து நம்ம சி ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்தெந்த மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஆப்ரேட்டர்ஸ் வச்சு டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிகினருக்கு ஆப்ரேட்டர்ஸ்ல வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி பட்ட பல விஷயங்களை வந்து நாம் இந்த வீடியோல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை பொறுத்தவரையும் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு தியர்டிக்கல் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் மிக்சராக வரும் ஏன்னா நான் இன்ட்ரோ பார்க்கல என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா இன்ஷியலாகவே அதிகமான தியரிஸ் அண்ட் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கல் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோல வந்து ப்ராக்டிக்கலும் தியரியும் மிக்சராக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நான் இந்த தடவை ப்ரோக்ராம் வந்து கம்பைல் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெஷலாக கோடு பிளாக் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பைலர் அதாவது நம்மளோட டப்போசி கம்பைலருக்கு இன்ஸ்டாடாக நான் கோடு பிளாக்ங்கிற கம்பைலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நான் இன்றைக்கி தரக்கூடிய அந்த எக்ஸாம் ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் கோடு பிளாக்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆரல்ஸ் உங்களோட டர்போசி கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆரல்ஸ் வேறு கம்பெனிலலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ப்ரோக்ராம் போடலான்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ வீடியோ போகலாமா சரி ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம ஜென்ரலாகவே தெரிஞ்சிருக்கோம் நமக்கு ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஆப்ரேஷனை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸை வந்து நம்ம எத்தனையா கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஒரு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் அடுத்தது ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் அடுத்தது லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் அடுத்தது பிஸ்வேஸ் ஆப்ரேட்டர் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் இந்த மாதிரி டோட்டலாக நம்ம எட்டு வகை பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த எட்டு வகையான ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் நாம் இப்போ வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நாம் வந்து ஜஸ்ட் தியரட்டிக்கலாகவும் பார்த்துக்க போகிறோம் ப்ராக்டிக்கலாகவும் பார்த்துக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இனிஷியலாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் ஸோ அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்சதான் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து சி ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து ஆப்ரேட்டர்ஸில் ஒரு ஃபார்ட்ஸ்ட் நம்ம மேக்ஸில் கொஞ்சம் ஃப்ளூவெண்ட்டாக இருந்தோம்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா என்னங்கிறது ஸோ இதில் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் தெரியும் ஏன்னா அடிஷன் பண்ணுறது சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் பட் வந்து நம்ம மேக்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ஏ டிவைட் பை பி அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் டிவைட் பை த்ரீன்னு கொடுத்தோம்னா ரிமைண்டர் அண்ட் கோஷன் ரெண்டையுமே ஒரே ப்ரோக்ராம் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டிவிஷனுக்கும் மாடலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் வேல்யூவை டிவைட் பண்ணி நமக்கு கோஷன் வாரத டிவிஷனுக்காகவும் அதே வேல்யூவை டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் வாரத மாடலுக்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே சின்ன வித்தியாசம் தாங்க ப்ளஸ்னா ஆட் பண்ணுறோம் மைனஸ்னா சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஆக்சிஸ்ட்னா மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஆனால் டிவிஷன்னா பார் சிம்பிள் போட்டோம்னா நம்ம டிவைட் பண்ணி கோஷன் எடுத்துக்கிறோம் மாடலில் கொடுத்துச்சுன்னா நம்ம டேரெக்டாக வந்து நம்ம வந்து ரிமைண்டர் வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நான் இதை வந்து அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து நம்ம கோடு வர போ போயிடுவோம் ஓகே இதில் வந்து நான் டிவிஷன் அண்ட் மாடலோ இந்த ரெண்டே தான் இனிஷியலாக வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் ஒரே ப்ரோக்ராம் போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் இனிஷியலாக கோடு வரையர் சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த கோடு வரையர் சாஃப்ட்வேரில் நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏபிசி அந்த மாதிரி ஒரு மூணு வேரியபிள் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு வேரியபிளை என்ன பண்ணுறேன் மூணு வேரியபிளை வந்து இனிஷியலாக என்னோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக என்டர் த டூ நம்பர்ஸ் சொல்லிட்டு நான் ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் அந்த நம்பர் அந்த பர்டிகுலர் லைன் தேவைன்னா கிடையாது ஜஸ்ட் நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் தேவைன்னா பிரிண்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பிரிண்ட் ஆஃப் எப்பவுமே வேணும்னு நினைப்பாங்க பட் நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் ஓகே அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏஎம்பிஎம் ஸ்கேன் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ரெண்டு வேல்யூவை என்னோட கீபோர்டு மூலமாக கெட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கெட் பண்ண வேல்யூவை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சி ஈக்குவல் டு ஏ டிவைட் பை பின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்போது ஏக்கு ஒரு வேல்யூ நான் என்டர் பண்ணியிருப்பேன் பிக்கு ஒரு வேல்யூ என்டர் பண்ணியிருப்பேன் ரெண்டுமே டிவைட் ஆகி தீங்கிற வேரியபிளாக ஸ்டோர் ஆகுது சிமிலர்லி அதை வந்து நான்
இந்த டிவிஷனான மாடுலோவை தான் நம்ம மேஜராக நிறைய அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அடிஷன் செவன் சிம்பிளாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிவர்சிங் ப்ரோக்ராம் ஒரு பர்டிகுலராக இருக்க சம் டிஜிட்ஸில் வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்க நம்பரை வந்து பிரித்து எடுக்கிறதுக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குன்னா அந்த நாலு மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுக்கலாம் மூணாக தனியாக பிரித்து எடுக்கலாம் ஏன்னா ரிவர்சிங் ப்ரோக்ராம் பற்றி ஒரு சின்ன வீடியோ போடும் அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க தெரிஞ்சோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்பரை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்குலாம் இந்த டிவிஷன் அண்ட் மாடுல ஆப்ரேட்டராக தான் மேஜராக யூஸ் பண்ணோம் ஓகே ஸோ நான் வந்து ப்ரோக்ராம் நினச்சேன் கம்பைல் பண்ண போகிறேன் ஸோ பில்ட் அண்ட் ரன் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ என்டர் த நம்பர் ஸோ இந்த என்டர் த டூ நம்பர்ஸ் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் இங்கே இந்த லைன் எழுதியிருக்கேன் நல்லா ஸோ அதனால் நான் மூணு ரெண்டு நம்பர் போட்டுக்கிறேன் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் போட்டுக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நம்பர் ரெண்டாவது நம்பர் ஒரு ஒரு டுவெல் போட்டுக்கிறேனே என்டர் அடிச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ எயிட்டி ஃபைவை டுவெல்வால் டிவைட் பண்ணால் ஏழுங்கிறது நமக்கு டிவிஷன் வேல்யூவாக வரும் ஒன்றுங்கிறது மாடல் வரும் அது செவன் டுவெல் சார் எயிட்டி ஃபோர் வரும் ஃபைனலாக இருக்கக்கூடிய ரிமைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு டி வித்தியாசங்கள் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நம்ப லைன் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நான் வந்து டிசேபிள் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் கம்பைல் பண்ணேன் இப்போ பார்த்திங்களா நம்மளோட ஸ்க்ரீன் எம்டியாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷன் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் மனசில் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியதான் இப்போ வந்து நம்மளோட பிசி வந்து நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணி கேட்குது அப்படின்னு ஏன்னா நிறைய பேர் காலேஜ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி என்ட்டு அந்த டூ நம்பர்ஸ்லாம் வந்து அப்படி பழகியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் அதை வந்து எப்போவுமே ரெகுலராக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த ஆட்டிடியூடு கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க இப்போ நான் அதே வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் எயிட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெல் தானே யா பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதாங்க விஷயம் ஸோ இந்த ப்ரிண்டப்புங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து இந்த டிவிஷன் இஸ் அவுட் ஃபிட்டிஸ் இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது பட் ஒரு பிகினராக வந்து நீங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ உங்களுக்கு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் ஸோ ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதை வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது அட் த சேம் டைம் கம்பேரிசன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கண்டிஷனை கம்பேர் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மேபி காலேஜில் வந்து நீங்கள் இஃபல்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி படிச்சுட்டு சான்சஸ் இருக்குது பட் இங்கே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு இஃப் இஃப் கூட என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்டா இல்லை ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்டா இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களை பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேயா ஸோ ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டரோட மேஜர் யூசேஜே முழுக்க முழுக்க நாம் வந்து கண்டிஷனை செக் பண்ணுறதுக்காக தான் ஓகேயா ஸோ இதை வந்து நான் இஃபல்ஸ் லாஜிக் பற்றி நான் சொல்லி தரும்போது நீங்கள் வந்து இதை படிச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால இப்போதைக்கு ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டரை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் தென் நம்மளோட தியரி செஷன் ஜஸ்ட் இந்த ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் வந்து நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துக்குவோம் பட் அந்த ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிரேட்டர் தேன் லெஸ்ஸர் தேன் லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தேன் அடுத்தது லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு டபுள் ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு அதாவது லெஸ் தேனான்னு பார்க்கும் கிரேட்டரான் பார்க்கும் அடுத்தது லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் ட்ரூ தானே ஏன்னா லெஸ்ஸராக ஈக்குவல் டு அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரி ஓகேயா அதே மாதிரி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டப் ஈக் டபுள் ஈக்குவல் டு ஒரு மூ முக்கியமான விஷயம் ஈக்குவல் டுக்கும் டபுள் ஈக்குவல் டுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு ஈக்குவல் டு எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம்னா அசைனிங் பர்பஸ்க்காக டபுள் ஈக்குவல் டு எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம்னா கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக ஏ டபுள் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்க்கும் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ்க்கும் வித்தியாசம் உண்டு ஏ டபுள் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னா ஏ அஞ்சு தானா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னா ஏல அஞ்சுங்கிற வேலை அசைன் பண்ணுறேன் மறுபடியும் ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னா அஞ்சு ரீப்ளஸ் ஆகி போயிடும் ஆனால் ஏ டபுள் ஈக்குவல் டு ஃபைனா அப்படி கிடையாது அது கான்ஸ்டன்ட் நிலையான ஏ அஞ்சு தானு செக் பண்ணுறேன் நாட் ஈக்குவலாக அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஈக்குவல் இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே இவ்வளோ தாங்க ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் இந்த ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டருக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டரோட மே மேஜர் யூசேஜும் சேம் திங் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறதா ஆனால் இங்கே
இந்த ஆன் லாஜிக் இந்த அதாவது ஒரே நேரம் ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட கண்டிஷனை செக் பண்ணது எப்படிங்கிறத வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக காட்டி தரேன் இது ஆன் லாஜிக்ல அப்ளை பண்ண போகிறோம் நீங்கள் ஆர் லாஜிக்ல அப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பிரச்சனையே கிடையாது ஓகே ஸோ கூட இருக்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் எடுத்திருக்கேன் ஹேஷ் உங்களுக்கு எஸ்டிடிஏஓ டாட் ஹெச் அதுக்கடுத்து இன்ட் ஏ கம் ஆபி ஒரு ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு டென் நான் டிஃபால்ட்டாகவே ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் லெட்டின் பி நான் ஸ்கேன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கேன் ஆஃப் டபுள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் மாடலோடி 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 கமா ஹம்பர்ஸ் நான் பே கமா ஹம்பர்ஸ் நான் பி ஸோ நான் இப்போ வந்து ரெண்டு வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு வேல்யூவை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஒன்றை விட பெருசு தானா பியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இருபதை விட சின்னது தானா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ கம்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்னா இந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஒருவேளை இதில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனாலும் இந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஏன்னா ஆன்லாஜிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட நம்மளோட என்ன ட்ரூ டேபிள் ஒன்று ஒன்றா ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா ஒன்று ஒன்றா ஒன்று அதாவது ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூன்னா அவுட்புட் ட்ரூ ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனாலும் அவுட்புட் ஃபால்ஸ் ஓகே கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ கம்பேர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் சிபியோட கண்ட்ரோல் நிற்குது எதுக்காக ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்காக நிற்குது ஸோ நான் ஸ்கேன் பண்ண போகிறேன் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துக்கிறேன் ஒன்றை விட கிரேட்டர் அப்போ ஒன்றை விட கிரே அதாவது ஏழர் கூட ஒன்றை விட கிரேட்டர்னா என்ன வேலை வேணும் ஒன்றை விட கிரேட்டராக கொடுத்துக்கிறேன் டுவெண்ட்டி அடுத்த வேல்யூ கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டியை விட ஸ்மாலர் டுவெண்ட்டியை விட ஸ்மாலர்னா ஒரு டுவெல் இப்போ என்ன வந்துச்சு இந்த கண்டிஷன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஏன்னா ஏன் ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூ அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மறுபடியும் கம்பேர் பண்ணுறேன் இப்போது ஒன்றை விட கிரேட்டர் சரி அதை ஒன்றை விட கிரேட்டர் வச்சுக்கிறேன் டுவெண்ட்டி வந்து பியை விட பியில் பியில் வந்து டுவெண்ட்டி விட லெஸ்ஸர்னு வேணும் ஆனால் நான் கொஞ்சம் பெரிய வேல்யூ கொடுத்துக்கிறேன் அதாவது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் ஃபால்ஸ் ஆகிறேன் அப்போ பார்த்தாச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஸோ ஒரு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இருக்கும்போது ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் இருக்கும்போது இந்த டோட்டல் கண்டிஷனே ஃபால்ஸ் ஆகிரும் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பார்த்தீங்களா இன்வேலிட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்களா இதில் இன்வேலிட் கண்டிஷன் எவ்வளோ நீட்டாக நமக்கு தெரியுது ஸோ இது தாங்க ஆன் லாஜிக்கு இதுவே ஆர் லாஜிக்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆர் லாஜிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிருந்தாலே போதும் நமக்கு அவுட்புட் வந்து ட்ரூ ஆகவே இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இப்போ பார்த்துக்கோங்க கம்பேர் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு இன்புட் கொடுத்துருவேன் ஏ இஸ் கிரே டுவெல் பி இஸ் லெஸ் தர் தேன் டுவெண்ட்டி ஒரு ஃபைவ் கண்டிஷன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் இப்போ இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நான் மறுபடியும் நான் வேல்யூ கொடுத்துக்கிறேன் ஒரு கண்டிஷன் ஒரு எயிட்டீன் பியோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டியை விட கிரேட்டர் கொடுத்துக்கிறேன் கண்டிஷன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் நான் இந்த கண்டிஷனை ஃபால்ஸ் ஆகினாலும் இந்த கண்டிஷன் ப்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அப்போது ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ப்ரூ ஆனாலே அவுட்புட் ட்ரூ ஆயிரும் அவுட்புட் எக்ஸிக்யூட் ஆயிரும் ஒரு ஒரு வேளை ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபால்ஸ்னா அவுட்புட் ஃபால்ஸ் இப்போ பார்த்துக்கோங்களேன் ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபால்ஸ் ஜீரோ ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்வேலிட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்களா புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி தாங்க லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டை எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது அண்ட் நாட் லாஜிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னா நாட் ஆஃப் ஏ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் உண்மை அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் வந்து இந்த இஃப் கண்டிஷனில் ஒரே ஒரு வேறுபடி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் சும்மா டம்மியாக நான் ஸ்கேன் அப்பில் வந்து ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்தனால நான் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இன்வேலிட் கண்டிஷன் அதாவது ஒன் கொடுத்தேன்னா ஏக்கு வந்து ஒன் தானே கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இது சீரோவாக எடுத்துக்கோம் ஒன்றுக்கு பதிலாக உல்ட்டாவாக சீரோவாக எடுத்துக்கோம் அப்போ உல்ட்டாவாக சீரோவாக எடுக்கும் போது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் இன்வேலிட் கண்டிஷன் புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி தான் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஓகே ஸோ அடுத்ததை நம்ம என்ன பார்த்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டா
அதாவது நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க ஏல ஏற்கனவே ஒரு அஞ்சுன்னு ஒரு வேல்யூ வச்சுருக்கேன் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஒன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பிளஸ் ஒன் இப்போ ஏயோட வேல்யூ சிக்ஸ் புரியுதுங்களா ஒரு வேரியபிள் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவையே நான் மறுபடி இன்னொரு வேரியபிள் கூட ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஷார்ட் கட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் கட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஒன்னை இங்கே நம்ம ஷார்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கோம் ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதே மாதிரி ஏ ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் ஒன்னா ஏ மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ டூனா ஏல இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி அது ரெண்டுலேயே ஆட் பண்ணி ஸ்டோர் அதை ஏலையே ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஏல இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி அது ஏலே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு ஏ இன்டு ஈக்குவல் டு டூ ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷார்ட் கட்டாக வந்து உங்களோட ப்ரோக்ராமை நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கோடு வரையில் ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிளாக போட்டு வைக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ரோக்ராமையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நாட் ஒன்லி ப்ளஸ் மைனஸ் மல்டிபிகேஷன் ஈக்குவல் டு என்னவும் இருக்கு டிவிஷனும் இருக்குது மாடலும் இருக்கு ஓகேயா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் க கன்ஃபியூஸாக ஆயிடாதுங்க ஏன்னா நம்ம சில டேமை பாருங்க சி இஸ் ஈக்குவல் டு சி இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ சி இன்டு ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ ஏஎம் பி ஆட் ஆகி அதில் ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த ரிசல்ட்டையும் சியையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டிவிஷனும் அதே மாதிரி தான் ஓகேயா ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ கூடவரில் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்ட போகிறேன் பார்த்துக்கோங்க கூடவரை எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ ஹேஷ் இன்க்ளூட் எஸ்டிடிஏ டாட் ஹெச் வாய்டு மெயின் இன்ட் ஏ கமா பி ஏழு அஞ்சுன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது பி இதில் பத்துன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது நீங்கள் வேணால் ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அது உங்களோட சாய்ஸ் ஓகேயா ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பின்னாக தான் அர்த்தம் உண்மையான அர்த்தம் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏழு என்ன வேல்யூ இருக்குது அஞ்சு பியில் என்ன வேல்யூ இருக்குது பத்து ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பின்னா அஞ்சு ப்ளஸ் பத்து ஆட் ஆகி பதினஞ்சுங்கிற வேல்யூ இப்போ ஏங்கிற வேல்யூபில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அஞ்சும் பத்தும் ஆட் ஆகி இப்போ பதினஞ்சுங்கிற வேல்யூ இப்போ ஏழு வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ அவுட் பண்ண நம்ம பார்த்துருவோமா நான் எதுக்காக ஸ்லாஷ் அண்ட் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இதுலேயும் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்லாஷ் அண்ட் கொடுத்துருப்பேன் என்ன பர்பஸ்க்காக ஸ்லாஷ் அண்ட் கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு மூணு லைன் கிடைக்கிறதுக்காக இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இது கன்ஃபியூஸ் ஆயிருங்க ஏன்னா இது சிஸ்டம்லேயே இருக்கிறது டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கிறது நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருங்க ஓகேயா இப்போ பார்த்துக்கோங்க அஞ்சும் பத்தும் ஆட் ஆகி இப்போ ஏழு என்ன வேலை இருக்குது பதினஞ்சு இருக்கு இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா ஸோ இந்த லைனில் வந்து ஏழை என்ன வேலை இருக்குங்கிறத நான் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டேன் ஸோ பதினஞ்சுங்கிற வேல்யூ வந்து மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ இதே வந்து மைனஸ் பண்ணோன்னா ஏ மைனஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ அஞ்சு மைனஸ் பத்து ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி தாங்க ஒரு சாதாரண அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஒர்க் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரிமெண்ட் பார் டிக்ரிமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இன்க்ரிமெண்ட் பார் டிக்ரிமெண்ட் இது கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடிய கான்செப்டும் கூட ஏன்னா ரொ ரொம்பவே குழப்பி விட்டுரும் இன்க்ரிமெண்ட் பார் டிக்ரிமெண்ட் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஜென்ரலாகவே படிச்சிருப்பீங்க இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் அப்படின்னு ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு படிச்சிருப்பீங்க ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏன்னா படிச்சிருப்பீங்க அந்த ஏ ப்ளஸ் 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 ஏ ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அல்லது இன்க்ரிமெண்ட் ஏ ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ரெண்டாக பிரிச்சிருப்போம் ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏ போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட்னா ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏக்கும் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் நீங்கள் வேணா நான் சொல்கிற மாதிரி ஜஸ்ட் சின்னதாக ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு பெட்டர் சாய்ஸ் ஓகேயா ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் இந்த ப்ரீங்கிற வார்த்தைக்கு நீங்கள் அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும் ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட்னா ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அதுக்கு அடுத்தது வேல்யூ மூவ் ஆகும் இப்போ நம்ம ஃபார்லூட்லாம் யூஸ் பண்ணுறது வேறு நான் ஜென்ரலாகவே நான் இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும்னு சொல்கிறேன் ஓகே ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட்னா இன்க்ரிமெண்
ஏ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி பி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு புரியுதுங்களா ஏ இன்க்ரிமெண்ட் ஆனால் இப்போ ஏயோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ ரெண்டு அப்போ பியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ரெண்டு தென் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏ ஸோ ஏ மறுபடியும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது ஏயோட வேல்யூ மூணு ஆகுது மூணு ஆனதுக்கு அப்புறமா சீல மூவ் ஆகுது அப்போ சீல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ மூணு அடுத்தது நான் மறுபடியும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ மூணுலேருந்து நாலாயிரம் ஸோ இப்போ டீல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ மூணு உங்களுடைய ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அண்ட் வேல்யூ இன்சைட் ஏ எஸ் சும்மா ஏலே என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருவோமே உங்களுக்கு ஜஸ்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக கமா ஏ இதெல்லாத்தையும் நம்ம ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டர் சாய்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் வந்து சில நேரங்களில் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி உண்டு அந்த கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காகத்தான் உங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறேன் ஓகே கமா ஏ கமா ஏ ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பியில் என்ன வேல்யூ இருக்கணும் ஏல என்ன வேல்யூ இருக்கும் அப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நம்ம கிளீனாக பார்த்துருவோம் ஓகே கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சின்ன சின்ன மாடிபிகேஷன்ஸ் பண்ணேன் பட் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே சோ இப்போ பாருங்க த வேல்யூ இன்சைட் பி இஸ் டூ அந்த வேல்யூ இன்சைட் ஏ இஸ் டூ அப்போ பிலேயும் ரெண்டு தான் இருக்கு ஏலேயும் ரெண்டு தான் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் ஏ இன்க்ரிமெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா பிக்கு மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஏ இன்க்ரிமெண்ட் ஆன அப்புறம் பிக்கு மூவ் ஆகுது ஸோ அடுத்த லைன்ல வரும்போது மறுபடியும் ஏ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி த்ரீ ஆயிருக்கு அது பிக்கு மூவ் ஆகி த்ரீங்கிற வேல்யூ மூவ் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி ஃபோர் ஆயிருக்கு ஃபோருங்கிற வேல்யூ பிக்கு மூவ் ஆயிருக்கு இப்போ இதே இதை போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்க போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏக்கு பதிலாக ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துக்கேன் இப்போ என்ன நடக்கும் கவனிச்சிங்கன்னா மூமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் நெக்ஸ்ட் நடக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மூமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் கம்பைல் பண்ணி காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பியில் வந்து ஒன்றுங்கிற வேலை மூவாக இருக்குது எந்த ஒன்று நான் ஏற்கனவே ஏல வச்சுருந்த ஒன்று அந்த ஒன்றுங்கிற வேல்யூ பிக்கு மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஏ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா ஏயோட வேல்யூ இப்போ ரெண்டு பியில் ஒன்றை மூவ் பண்ணிட்டு ஏ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி சீல வந்து ஏ ஏற்கனவே இன்க்ரிமெண்ட் ஆன வேல்யூவை இப்போ மறுபடி சீக்கு மூவ் பண்ணுது ஓ மை காட் ஐ ஆம் சாரி பியில் ஏ அப்புறமா தெளிவாக புரியும் ஓகேயா அதே மாதிரி ப்ரீ டிக்ரிமெண்ட் போஸ்ட் டிக்ரிமெண்ட் அது ப்ரீ டிக்ரிமெண்ட் அது டிக்ரிமெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் மூவ் ஆகும் போஸ்ட் டிக்ரிமெண்ட்னா மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் டிக்ரிமெண்ட் ஆகும் ஓகேயா ஆனால் நாம் இது வரைக்கும் டிக்ரிமெண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் பொதுவாகவே இந்த ஃபார் லூப்பு ஒயில் லூப்பில் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் எழுதிப்போம் ஆனால் சம் செலக்டிவ் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு தேவைப்படும் நாம் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது ஆட்டோமேட்டிக் நமக்கு அந்த ஐடியா கிடைக்கும் நம்ம எப்படி வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டரை கால் பண்ணணும் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டரை கால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேயா அடுத்ததை நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் இந்த கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகேயா ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கோங்க இதுக்காகவே வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா உங்களுக்காக ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் கொஸ்டின் டாக்ஸு வேரியபிள் ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் கொஸ்டின் மார்க் ஆப்ரேஷன் ஒன் எஸ் டு ஆப்ரேஷன் டூ வேரியபிள்ன்றது என்ன எதுவாக ஆனால் இருக்கலாம் நீங்கள் இன்ஜி ஏன்னு போட்டுக்கலாம் இல்லைனா கேர்பி சம்திங் எல்ஸ் எதோ ஒன்று போட்டுருக்கோம் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் 
இந்த இடத்துல நாம ஒரு கண்டிஷனை தான் எழுத முடியும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா ஆப்ரேஷன் ஒன்னுல நீங்க எழுதியிருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பைனலா வரக்கூடிய ரிசல்ட்டை இந்த வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணோம் ஓகேயா ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதோட ஃபைனல் ரிசல்ட்டை இந்த வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணோம் ஒருவேளை இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அதாவது நம்ம முதல்ல கொடுத்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் தான் ஆப்ரேஷன் டூவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதோட ஃபைனல் ரிசல்ட்டை வேரியபிளாக ஸ்டோர் பண்ணோம் புரியுதுங்களா ஸோ கண்டிஷன் டூனு ஆப்ரேஷன் ஒன்னோட ரிசல்ட் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் கண்டிஷன் இருக்கேன் <laughs> ஷிஃப்டிங் ஆப்ரேட்டரை வச்சு ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம கொஞ்சம் கவனமா பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏல ஒன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் தென் எட் பி ஒன் தென் ஐ கமா ஐ சாரி செமி கோலர் ஸோ ஃபார் ஐ ஈக்வல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் எயிட் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ ஐ ஈக்வல் டு ஜீரோ அதாவது இன்சுலேஷேஷன் கண்டிஷன் செக்கிங் இன்க்ரிமெண்டேஷன் ஸோ இன்ஃபுலேஷன் வந்து ஜீரோன்னு பண்ணியிருக்கேன் ஐ இஸ் கிரேட்டர் தேன் எயிட் கண்டிஷன் ட்ரூ தான் அதில் சாரி லெஸ் தேன் எயிட் ஐ லெஸ் தேன் எயிட் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ இஸ் லெஸ் தேன் எயிட் கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ ட்ரூ ஆனால் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஏ ஈக்குவல் டு ஏ நாட் ஈக்குவல் டு எயிட் கண்டிஷனை பார்த்துக்கோங்க ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எயிட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மேபி லெட்டில் பிட் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது இப்போ ஏயோட வேல்யூ வந்து உண்மையிலே என்னது ஒன்று ஸோ ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எயிட் கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போது ஏங்கிற வேல்யூ ஏல என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அதை வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு தடவை ஷிஃப்ட் பண்ணோம் கண்டிஷன் ட்ரூனா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் இது தானே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் லெட் இட் பி அன் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஜீரோ 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 ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேயா ஸோ இது நம்மளோட ஏல இருக்கக்கூடிய ஒன்று இதை வந்து எத்தனை இடம் ஷிஃப்ட் பண்ண சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு தடவை இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த இடத்த நம்ம ஒன்று தானே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒரே ஒரு தடவை ஷிஃப்ட் பண்ணு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ இந்த ஒன் இப்போ எங்கே இருக்கும் இந்த இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகி ஒன் ஆயிரும் இது வந்து ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ நம்மளோட ரிசல்ட் என்னது டூ ஏன்னா எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் கான்செப்ட் படி பார்த்தோம்னா இதோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஓகேயா ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சிடுச்சு இந்த வேல்யூ இன்சைடு ஏஎஸ் அந்த ஏ ஏல இருக்கிற வேல்யூ வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணியிருப்போம் நீங்கள் டிஸ்பிளேல பார்த்தீங்கன்னா டூனு வரும் பட் இப்போ என்ன ஆகும் ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இப்போ ஐயோட வேல்யூ என்னது ஒன் ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் எயிட் ஓகேயா ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் எயிட் கண்டிஷன் ட்ரூ தானே ட்ரூனா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் இப்போ இங்கே ப்ரோக்ராம் வருது ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஈக்குவல் டு ஏ நாட் ஈக்குவல் டு எயிட் கண்டிஷன் ட்ரூ தானே ட்ரூ தான் ஏன்னா இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஒன்று முதல்ல ஐயோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சு இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ ஒன் இஸ் சாரி ஏ நாட் ஈக்குவல் டு எயிட் ஓகேயா ஐயோட வேல்யூ வந்து ஒன்று கண்டிஷன் டூனால் வருது ஏ நாட் ஈக்குவல் டு எயிட் ஏயோட வேல்யூ வந்து ரெண்டு ஆகும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரீவியஸாக நம்ம ரெண்டு வச்சுருந்தோம் ஸோ ரெண்டு எட்டுக்கு நாட் ஈக்குவல் தான் கண்டிஷன் டூ அப்போ மறுபடியும் இந்த கண்டிஷன் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஒரு தடவை ஷிஃப்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஒரு தடவை ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது இந்த ஒன்று எங்கே வந்துடும் இங்கே வந்துடும் இந்த ஒன் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ நம்மளோட அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஓகேயா ஸோ மறுபடி ஃபோரை ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது ஐயோட வேல்யூ மறுபடி ரெண்டு ஆகுது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இத்தனை தடவை நமக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அந்த லூப்பு முடிகிற தடவைக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஷிஃப்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் ஒன் டூ ஃபோர் எயிட் இந்த மாதிரி நமக்கு அவுட் புட் ஆக போகுது ஓகேயா இப்போ நீங்கள் கம்பேர் பண்ண அவுட் புட்டை பார்த்துக்கோங்க பார்த்தீங்களா டூ ஃபோர் எயிட் அடுத்தது ஒன் டூ ஃபோர் எயிட் ஒன் நான் எட்டு போட்டனால இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஓகேயா கிளியர் தானே ஐக்கோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு எண்ணம் மாற்றிக்கிறேன் அண்ட் இதை வந்து ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் கொடுத்தா பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கிளாரிஃபைக்க ம் பார்த்தீங்களா நமக்கு வந்து சொன்ன மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கா நீங்கள் இது ரெண்டையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இனிஷியலாக ஒன் இந்த இடத்துல இருந்துச்சு ஸோ அதை
டூ மறுபடியும் என்னாச்சு இந்த ஒன்னை வந்து மறுபடியும் ஒரு தடவை கூட ஷிஃப்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்போ இந்த ஒன் இங்க போயிருச்சு இது இப்படி ஆச்சு டூ ஃபோர் மறுபடியும் என்னாச்சு இதை இங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிருக்கேன் புரியுதுங்களா அப்ப இந்த இடத்துக்கு வரும்போது எயிட் ஆயிரம் ஸோ எயிட் ஆனதுக்கு அப்புறமா என்னாச்சு இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ட் ஆயிரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எயிட்டுங்கிறத நமக்கு கொஸ்டின் ஏன்னா இது ஃபார்மில் போட்டிருக்கேன்ல நாட் ஈக்குவல் டு எயிட்னு போடும்போது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் அப்போ ஃபால்ஸ் ஆகும்போது இப்போ ஏட வேலையை ஒன்று ஆக்கிடுவேன் ஏன்னா ஒரு வேலை இந்த இடத்த நான் கண்டிஷனை வந்து இதில் எட்டுன்னு போட்டிருந்தேன் லாஸ்ட் டைம் எட்டுன்னு போட்டிருந்தேன்ல அப்போ முற முதல்ல இந்த ரன் ஆகிறதுக்காக ஓகேயா ஸோ ஏட வேல்யூவை நான் ரீ இன்சுலேஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கண்டிஷன் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணும் ஷிஃப்டிங் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணும் ஓகேயா ஸோ கண்டிஷன் ஆப்ரேட்டர் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுக்கும் நினைக்கிறேன் புரியலைன்னா இந்த ப்ரோக்ராமே நீங்கள் வந்து உங்களோட கம்பெனியில் போட்டு பாருங்க பர்ஃபெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகேயா ஸோ அடுத்ததை நம்ம பார்க்குறது வந்து பிஜ்வைஸ் ஆப்ரேட்டர் ஸோ பிஜ்வைஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒரு பிட் பேஸ்டாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேட்டரை தான் நாம் பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா ஒரு பிட்டை வச்சு நாம் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே அங்கே லாஜிக்கிலே பார்த்துருப்போம் ஆன் லாஜிக்கு ஆர் லாஜிக்கு எக்ஸார் லாஜிக்கு ஓகேயா காம்ப்ளிமெண்ட் இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இமேஜ் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன் பட் இதில் நீங்கள் தே ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் நல்லா லேண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் லாஜிக்கு ஆன் லாஜிக்னா என்ன ஆர் லாஜிக்னா என்ன எக்ஸ்ட்ரா லாஜிக்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஷிஃப்டிங் லெஃப்ட் ஷிஃப்டிங் ரைட்டை வந்து நான் ப்ரீவியஸாக கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டரில் நான் சொல்லி தந்திருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் இப்போ புரிஞ்சு படிச்சுக்கோங்க காம்ப்ளிமெண்ட்னா என்னது ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்டாகவே ஜீரோ ஆகும் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ஆகும் கிட்டத்தட்ட நம்மளோட நாட் ஆப்ரேஷன் மாதிரி தான் இதே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து ஆன் லாஜிக்கையும் ஆர் லாஜிக்கை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்கர் நான் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இன்ஷுலாக இந்த இமேஜை பார்த்துக்கோங்க நாம் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிற வேல்யூவையும் அறுபத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற வேல்யூவையும் நாம் வந்து பிட்வேஸ் அண்ட் பிட்வேஸ் ஆர் லாஜிக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருபத்தஞ்சு ஹெக்ஸா டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஹெக்ஸா டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணால் நம்மளோட அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பது இந்த பத்தொன்பதுங்கிற வேல்யூவை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படி தானே பத்தொன்பது ஆச்சு ஓகேயா அதே மாதிரி அறுபத்தி ஒன்பதுங்கிற வேல்யூக்கு ஈக்குவலான ஹெக்ஸா டெசிமல் நாற்பத்தி அஞ்சு அதையும் பைனரை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஒன் இப்போது இது ரெண்டுக்குமே நடுவில் வந்து நான் லாஜிக்கலான ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணணும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் லாஜிக் லேண்டு பொறுத்தன் பார்த்தோம்னா ரெண்டு இன்புட்டுமே ஹையாக இருந்தால் தான் அவுட் புட் ஹை ஒரு இன்புட் லோவாக இருந்தாலும் அவுட் புட் லோ அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரைட் லெஃப்ட் சைட்லேருந்தே வருங்க ஜீரோ ஜீரோ ஸோ கீழே ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று கண்டிஷன் மேலே ஜீரோ இருக்குது கீழே ஒன்று இருக்குது ஜீரோ அவுட் புட் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஆனால் ரைட் சைடுக்கு லாஸ்ட் பிட்டை பாருங்கள் ரெண்டு பிட்டுமே ஹை ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு கீழே நம்ம ஒன் போட்டுக்கணும் இந்த எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் கான்செப்ட் படி தான் ஒர்க் பண்ணோம் ஓகேயா இப்போ பத்தொம்பது நான் எப்படி எடுத்துக்கேன்னு பார்த்தீங்களா எட்டாக ஒன்று ஒன்பது அதனால் எட்டே கீழே ஒன்று ஒன்று கீழே ஒன்று புரியுதுங்களா ஸோ பத்தொம்பதை நான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கேன் ஒன்றை தனியாக பிரிச்சுருக்கேன் ஒன்பதை தனியாக பிரிச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி தான் நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு அஞ்சு ஸோ ஒரு நாலு பாருங்கள் இந்த நாலு கீழே ஒன்று அஞ்சை பாருங்கள் நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு தானே அதனால் அந்த நாலு கீழே ஒன்று அந்த ஒன்று கீழே ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் இதே இது ஆர் லாஜிக் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் ஏதாவது ஒரு இன்புட் ஹை ஸ்டேட்னால் அவுட் புட் ஹை தானே அதனால தான் நான் வந்து ஆர் லாஜிக்கோட அவுட் புட்டு கீழே வந்து நமக்கு நைன்டி த்ரீ நடந்துருக்கு ஏன்னா ஆன் லாஜிக்கு ஒன்று வந்துச்சு ஆர் லாஜிக்கு நைன்டி த்ரீ வந்துருக்கு எப்படி வந்துச்சு இருந்துச்சு ஜீரோ 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 ஒன்னா ஒன்று ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோன்னா ஒன்று ஒன் ஜீரோனா ஒன்று ஜீரோ ஒன்னா ஒன்று ஜீரோ ஜீரோனா ஜீரோ ஒன்று
value inside case model d comma a semicolon okay புரிஞ்சுதுங்களா நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஸோ ஏழு இருபத்தஞ்சுங்கிற வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் பீல அறுபத்தி ஒன்பதுங்கிற வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் அது ரெண்டே லாஜிக்கல் அண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை ஏழே நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகேயா பார்த்தீங்களா த வேல்யூ இன் சரி ஏஸ் ஒன் லாஜிக்கல் அண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது ஒன் வருது அதையே லாஜிக்கல் ஆர் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் லாஜிக்கல் ஆர் ஆப்ரேஷனுக்கு நமக்கு என்ன வந்துச்சு நைன்டி த்ரீ பார்த்தீங்களா நைன்டி த்ரீ வந்துடுச்சா ஸோ அந்த இமேஜ் இருக்கிறதே தான் நான் இங்கே ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கேன் பட் இதில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டியது லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேயா ஸோ இப்படி தாங்க நாம் வந்து லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸார் லாஜிக்கும் அதே மாதிரி தான் எக்ஸார் லாஜிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இன்புட்டு சேமாக இருந்துச்சுன்னா அவுட் புட் வந்து லோ ஏதாவது ஒரு இன்புட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் அதாவது ஜீரோ ஜீரோனாலும் ஜீரோ ஒன்று ஒன்றாலும் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னா ஒன்று ஒன் ஜீரோனா ஒன்று ஸோ இந்த லாஜிக்கில் வந்து நீங்கள் எக்ஸார் லாஜிக் பண்ணணும் ஷிஃப்டிங் நீங்கள் ப்ரீவியஸில் பார்த்துருப்பீங்க எக்ஸ்லமேட்டனா நீங்கள் ஜீரோ கொடுத்தா ஒன் ஆகும் ஒன்று கொடுத்தா ஜீரோ ஆகும் ஓகேயா ஸோ லாஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தக்கூடிய ஆப்ரேட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்துச்சுன்னா சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் அது என்ன சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டரோட மேஜர் யூசேஜே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அரே வேரியபிள் இருக்கு அதாவது நீங்கள் ஃபியூச்சர் அரேங்கிற ஒரு கான்செப்ட் படிப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒரு அரே வேரியபிள் இருக்கு அந்த வேரியபிளோட சைஸ் அது எப்படி சொல்றது ஒரு ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷனுக்கு எவ்வளோ நம்ம இப்போ மெமரி கார்டில் ஒன் கேபி சாரி ஒன் ஜிபி டூ ஜிபிலாம் சொல்லி இல்ல அதே மாதிரி நாம இங்க ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த வேரியபிளுக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சைஸ் அலாக்கேட்டா இருக்கும் அந்த சைஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளோட சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டோட ஒரே ஒர்க்கு ஓகேயா ஸோ இதை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி ப்ரோக்ராமா போடலாம் அப்படிங்கிறத நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கோடு வரையில் பார்த்துக்கோங்க B equal to size size of A semicolon and இப்ப வந்து நம்ம ஏ வந்து பிரிண்ட் பண்ண போறோம் பிரிண்ட் ஆஃப் பி அவுட் இன் ஏ பாய் B B is modulo B comma B semicolon select your mono slash and put it there okay so program முடிச்சு டைம் நீங்க பாத்துக்கோங்க a ல 25 னு ஒரு வேல்யூ சும்மா தான் டம்மியா தான் வச்சிருக்கேன் அந்த a இப்ப 25 நான் எதுக்கும் யூஸ் பண்ண போல இப்போ இந்த aங்கற வேரியபிளோட சைஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கறத தான் பார்த்துக்க போறோம் பாத்தீங்களா ஸோ ஏயோட சைஸ் வந்து நாலு ஏன் ஏயோட சைஸ் நாலுன்னா நம்ம ஏங்கிறத இன்ச் இன்ச்சராக எடுத்திருக்கோம் இன்ச்சரோட சைஸ் நாலு கேக்டரோட சைஸ் ரெண்டு ஓகேயா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கான்செப்டுக்கும் சைஸ் இருக்குது ஓகேயா ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கும் சைஸ் உண்டு அந்த சைஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஸோ சம் செலக்டிவ் அப்ளிகேஷனுக்காக தான் நம்ம சைஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஆப்ரே ஆப்ரேட்டரை நாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேயா ஸோ ஐ ஹோப் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் வந்து ஒரு சிம்பிள் ஐடியாலஜி தான் நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெஃபர் பண்ணேன் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் இன் ஆன்சிசி பாலகுருசாமி சார் பாலகுருசாமி அப்படின்னு ஒரு ஆத்தர் இருக்காரு அவர் ஒரு லோக்கல் ஆத்தர் தான் அந்த ஆத்தரோட புக்கை வாங்கி படிச்சிங்கன்னா ஒரு சியை வந்து தெளிவாக படிக்கலாம் ஆரல் லெட்டர் சி அப்படின்ற புக்கை கூட நீங்கள் வாங்கி படிச்சுக்கலாம் அது வந்து உங்களோட சாய்ஸ் தான் லெட்டர் சியோட பிடிஎஃப் வந்து இன்டர்நெட்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் லோக்கலில் வந்து புக் ஸ்டோர் எங்கேயாவது போனீங்கன்னா பாலகுருசாமி அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்தரோட புக்கை வாங்கி படிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு சி ரொம்ப தெளிவாக புரியும் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நம்ம ஒரு பிகினருக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்காரு ஈவன் தான் நான் வச்சிருக்க எல்லா ப்ரோக்ராமோட ரெஃபரன்ஸ் அது பேஸ் பண்ணி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேணால் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனையே கிடையாது அண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நான் சொல்லி தந்திருக்க விஷயத்த லைட்டாக ஸ்டடி பண்ணி நீங்கள் செல்ஃபாக ப்ரோக்ராம் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஓனாக ப்ரோக்ராம் எழுதா மட்டும்தான் நாலேஜ் டெவலப் ஆகும் ஆரல் நாலேஜ் டெவலப் ஆகிறது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது 
செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இந்த சீல் அதெல்லாம் வந்து நம்ம டெவலப் ஆக முடியாது ஸோ கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து ஓனாக ப்ரோக்ராம் எடுத்துங்க லாஜிக்கல் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஆப்ரேட்டராக வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் படிங்க நீங்கள் அப்படி படிச்சிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வேறு ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பெருசாக எழுதும்போது உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி தான் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் வரக்கூடிய டியூட்டோரலில் என்ன நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோன்னா ஆப்ரேட்டர்ஸோட அடுத்த செஷன் பிரான்ச்சிங் பிரான்ச்சிங் சொல்கிறத விட டிசிஷன் கண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அது நம்ம வந்து நம்ம இஃபல்ஸ் கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு முடிவை எடுத்துட்டு நாம் வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத தான் ஸோ இந்த வீடியோக்கு போகணும்னா நான் இதில் எண்டு ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து இந்த எண்டு ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் வந்து எண்டு ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி டோட்டலாகவே ஒரு சீ டுடோல் ஃபுல்லுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே எனவே தேங்க்யூ கேஸ் அடுத்த வீடியோ ப